ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి పరీక్ష ఏదైనా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించిన అనుభవం గల టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చే మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా ఆర్ఎస్బి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నమ్మకం కాంటాక్ట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ లేకుండా ఏ ఎగ్జామ్ ఉండదు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్న ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్కి ఎక్కువగా వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కేవలం ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ నుంచే ఇస్తారు అలాగే గ్రూప్ టూలో థర్టీ మార్క్స్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ డిఏఓ ఎగ్జామ్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ సచివాలయం ఎగ్జామ్స్లో థర్టీ మార్క్స్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మొత్తం సిలబస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేవలం ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ నుంచే ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ మనం వెయిటేజ్ని గమనిస్తే ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ మీ జాబ్ని డిసైడ్ చేస్తాయని చెప్పవచ్చు కానీ చాలామంది విద్యార్థులు ఎస్పెషలీ నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ అంటే ఒక భయం ఇక్కడ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం ఎక్కువగా మాథ్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా అంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మనం స్కోర్ చేయలేమా సో ఇందులో మనం ఎక్కువ మాథ్స్ స్కోర్ చేయాలంటే మీకు ఉండాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ కాదు కేవలం ఎంపీడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదేంటి సార్ కొత్తగా వింటున్నాము మాది ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండు మరి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్ పి అంటే పర్సంటేజ్ డి అంటే డివిజన్ జస్ట్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మన అర్థమెటిక్ని డామినేట్ చేస్తుంటాయి మీకు తెలుసు అర్థమెటిక్లో జనరల్గా ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి యావరేజ్ పర్సంటేజ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ రెస్ ఇలాంటివే కదా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సగటు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నీ యాడ్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది అది ఫోర్ త్రీ సెవెన్ వన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకుంటే నైంటీ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే నీకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో అది సాల్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నీకు డివిజన్ తెలిసి ఉండాలి అఫ్కోర్స్ డివిజన్ అనేది మనం చిన్నప్పుడు అందరం నేర్చుకున్నదే కానీ డివిజన్ అంటే మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నట్టు చేయడం కాదు చూడగానే సెకండ్స్లో దాని ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైన్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ ఎన్ టైమ్స్ పోతుంటే ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ త్రీ వన్ అంటే సెవెన్ సో ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఇలా సెకండ్స్లో పెన్ యూజ్ చేయకుండా మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారో మనకి ఏ టాపిక్ అయినా అక్కడ వచ్చినప్పుడు అంటే డివిజన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఇంటర్స్ సాధారణ వడ్డీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ కేటీఆర్ కాదు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అవునా రైట్ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ టైమ్ రేట్ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఉంది అనుకుందాం టైమ్ అంటే ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ రేట్ అంటే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే నీకు ఏం తెలిసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా మల్టిఫికేషన్స్ తెలిసి ఉండాలి అంటే ఫాస్ట్గా చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాభము నష్టములో కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న ధర వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ కాస్ట్ ప్రైస్ దాన్ని థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి సేల్ చేస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మకం ధర ఎంత అన్నది కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ అయితే థర్టీ టూ పర్సెంట్కి ప్రాఫిట్తో సేల్ చేశారు కాబట్టి సో అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్కి ఎంత అని చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇలా మీరు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా ఫైనల్గా మీరు మల్టిఫికేషన్స్ డివిజన్స్ పర్సంటేజ్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఇవి పర్ఫెక్ట్గా అంటే సెకండ్స్లో మీరు చేయగలిగితే మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా సరే ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో ఇవి చేయడానికి మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదనుకుంట
చాలామంది విద్యార్థులు జస్ట్ నెంబర్ చూస్తేనే అది మ్యాథ్స్ అనుకుంటున్నారు ఓకే సో దీనికి మనకి మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదన్న విషయాన్ని గమనించాలి సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలంటే మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే స్పీడ్గా చేయాలంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ టాపిక్స్ కనుక గమనిస్తే ఇవన్నీ మీరు ఎలాంటి టాపిక్ అయినా ఏ టాపిక్లో అయినా సెకండ్స్లో మనం చూడగానే అంటే స్టెప్స్ తీసుకోకుండా మీరు ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారో మనకు అర్థమెటిక్లో మీరు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అంతేగాని దీనికి మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధం లేదనే విషయాన్ని గమనించండి ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్లాసెస్లో మీకు అర్థమెటిక్లో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ నుంచి బిట్ టు బిట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అది కూడా కాన్సెప్ట్స్తో పాటు అడ్వాన్స్ షార్ట్ కట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో మీకు తెలుసు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ అనేది నేషనల్ లెవెల్లో ఒక స్టాండర్డ్ బుక్గా తీసుకోవచ్చు కొంతమంది విద్యార్థులు అంటుంటారు సార్ ఒక్క బుక్ తీసుకుని సరిపోతుందా ప్రాక్టీస్ చేసి సరిపోతుందా అని సో ఫస్ట్ ఇవి చేయండి మ్యాక్సిమం మార్క్స్లో కవర్ అయ్యాయి మీకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ చూడండి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇంకా అదర్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే చాలా క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అంటే ఆప్షన్స్ కూడా సేమ్ ఆప్షన్స్ సేమ్ నెంబర్స్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇందులో చాలా మోడల్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా తర్వాత డిఫరెంట్ మోడల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే రైట్ సో అయితే ఇది మనకు చాలామంది విద్యార్థులు ఏంటంటే సార్ మాకు అంటే కోచింగ్ ఎక్కడెక్కడో తీసుకున్నాము క్లాసెస్ విన్నాము బట్ స్టిల్ మాకు మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో దాని దాని మీద మాకు ఇంకా కమాండ్ రావట్లేదు మాది నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ సో ఫీజు తగ్గించండి అంత ఫీజు పే చేయలేమని చాలామంది విద్యార్థులు నన్ను ఎప్పటి నుంచో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా నా వంతు సహాయంగా సో కేవలం టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే అది కూడా సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడ్తో మీకు ఈ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా స్పీడ్ మ్యాథ్స్ అర్థమెటిక్ ఫ్యూర్ మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ ఓకే సో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాసుకునే విధంగా కంప్లీట్ కోర్సు జస్ట్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బుక్ కాస్ట్ కూడా టూ నైంటీ నైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక బుక్ కాస్ట్ కూడా కాదు అలాంటిది కంప్లీట్ సిలబస్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి యాప్లో అండ్ ఇది సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడ్తో ఉంటుంది సో ఇది మీకు టెన్ డేస్ ఆఫర్లో భాగంగా మీకు ఆఫర్లో ఇస్తారు అది ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఉంటుంది ఈ ఆఫర్ అంటే తర్వాత ఉండదు మామూలుగా అయితే ఫీజు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ నైంటీ నైన్ అలా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాప్లో సో మీకు కేవలం ఈ టెన్ డేస్ మాత్రమే అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండాలి సో మీ అందరికీ జాబ్ రావాలి అందులో మా సపోర్ట్ ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మా హొంతు సాయంగా జస్ట్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి అండ్ అలాగే మనకి ఇక రీజనింగ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ కేవలం వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ కావాలనుకుంటే కేవలం త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో రీజనింగ్ అంటే చాలామందికి ఈజీ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటారు కానీ అది డేంజరస్ సబ్జెక్ట్ అనే విషయం మీకు తెలియదు ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్స్ తెలిసినట్టే అనిపిస్తాయి కానీ అంత ఈజీగా రావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ డ్యాష్ ఇచ్చారు నెంబర్ సిరీస్కి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ వీలైతే వీడియో పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి మీకు తెలుస్తుంది ఎంత టైం పడుతుంది అన్నది ఓకే అంటే మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా చేయగలుగుతారు రీజనింగ్లో ఓకే అది మీరు చేయగలుగుతారు నేను చేయగలుగుతాను అందరూ చేయగలుగుతారు బట్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఎక్కువ మార్క్స్ కోర్స్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకే జాబ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయనే విషయాన్ని గమనించండి సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే తెలిసినట్టే అనిపిస్తాయి బట్ చేస్తుంటే తెలుస్తుంది అంత ఈజీగా రావు అని ఒక్కసారి మనకి వన్ మినిట్ పట్టవచ్చు టూ మినిట్స్ పట్టవచ్చు లాస్ట్లో మనకి ఆన్సర్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు సో అంటే మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటుంది సో అందుకే డేంజరస్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఓకే మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అంటే మనకు సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ కావు మనం ఏవైతే ఇక్కడ నేర్చుకుంటామో ఏవైతే ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అదే క్వశ్చన్ అక్కడ రాదు ఎగ్జామ్లో రీజనింగ్లో సో మరి ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది లాజిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్
ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నేనే రాశాను కాబట్టి నాకు దాని ఆన్సర్ తెలుసు కాబట్టి నేను అంత ఈజీగా చేయగలిగాను మరి ఎగ్జామ్లో మనకు అదే లాజిక్ అదే ఉంటుందని ఎలా తెలుస్తున్నది లాజిక్స్ సో అంటే ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే అదే లాజిక్ ఉంటుంది ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఛాన్స్ ఉంటాయని ఎలా తెలుస్తున్నది లాజిక్స్లో మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మీకు లాజిక్స్ డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇందులో మనకి కంప్లీట్గా బైలింగ్ వెళ్ళే ఉంటుంది కంప్లీట్గా సో ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు జస్ట్ టెన్ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ కోర్సెస్ అనేవి అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండాలి చాలామంది ఈ ఎస్పెషల్లీ ఆటోమేటిక్లో ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మీ అందరికీ జాబ్ రావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఈ ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఒక హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఓకే రైట్ సో ఇందులో మనకు కోర్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ప్లే స్టోర్ నుంచి ఆర్ఎస్బి ఎడ్యుకేషన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకుంటే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అందులో మీకు కావాల్సిన కోర్స్ని అక్కడి నుంచే మీరు బై చేయొచ్చు ఓకే రైట్ సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్